ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்கோர் மேக்ஸ் நாம் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஜிஎஸ் கிளாஸ் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ஸோ அதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்தியன் பாலிட்டி ஓகேவா ஸோ இந்தியன் பாலிட்டி கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் சமைச்சர் புக்கில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட்டாக போன வீடியோலேயும் நம்ம அது தான் பார்த்தோம் ஸோ ஜிஎஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான வீடியோ இந்தியன் பாலிட்டி ரிலேட்டடான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம போன வீடியோவில் வந்து என்ன பார்த்துருந்தோம் பிரசிடெண்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதுக்கான கொஷின் டிஸ்கஷன் வந்து பண்ணோம் அதே போல் இங்கே வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன்ஸ் நான் நம்ம நிறைய இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம் அது கூட வைஸ் பிரசிடெண்ட் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அவருக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன ஸோ அவரோட டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் என்ன ஸோ அவரோட பவர்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இஸ் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சப்பார்டினேட் எக்ஸாமுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ நான் வந்து கண்டிப்பாக டெக்னிக்கலுக்கும் ஜிஎஸ்க்கும் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அது தீவிரமாக நான் நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் நம்ம அது கொடுக்க முடியும் ஸோ ஈஸியான ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி படிக்கலாம் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் இருந்து கொஷின் வரும் ஸோ எது எதுக்கு நம்ம நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் டிலே ஆகுது பட் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்துடும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கனாலுமே அதை பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜிஎஸ்சியை நம்ம இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு இப்போ டைம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஜிஎஸ் கொஞ்சம் 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 டைம் இருக்கும்போது நீங்கள் ஜிஎஸ் கவர் பண்ணிவிடுங்க சைட் பை சைட் பை டெக்னிக்கலும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வந்துடணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் டிஎன்பிசி ஏக்கும் சரி சப்பார்டினேட் எக்ஸாமுக்கும் சரி உங்களால் வந்து நல்ல மார்க் வந்து கட் ஆஃப் வந்து நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பேப்பர் ஒன்க்கும் பேப்பர் டூக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம் நம்ம வந்து டிஎன்பிசிக்கு அந்த எக்ஸாமுக்காக அன்னக்கடமையில் கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே அண்ட் தென் சண்டே ஸோ இந்த மந்த் வந்து சண்டேவும் நான் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் அண்ட் தென் வந்து ஒன் பிஎம்க்கு வந்து கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு சாட்டர்டே இல்லையா ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் வந்து ஒன் பிஎம்க்கு இருக்குது ஸோ ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து சமைச்சு புக் இந்தியன் பாலிட்டி ரிலேட்டடான கிளாஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி ஏப்ரல் செவன்டீன்த் ஒன் பிஎம்க்கு கிளாஸ் இருக்க போது கிளாஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து லோக்கல் செல் கவர்மெண்ட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்மளோட ஸ்கோர் மார்க்ஸ் அப்படின்ற கோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் வந்து அன்லாக் ஆகிடும் ஸோ அதே போல் நிறைய கிளாஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் கண்டிப்பாக உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேக் டு த கிளாஸ் போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த கிளாஸில் வைஸ் வைஸ் பிரசிடெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனாக நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவங்களுக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன ஸோ பிரசிடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன்னா அவருக்கு அடுத்த போஸ்ட்டில் இருக்கவங்க வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஸோ அவர் தான் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து அவர் தான் இது பண்ணுறாரு ஸோ நாம் வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா இந்த அமெரிக்கன் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த மாடலில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேவா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து எலெக்ஷன் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஸோ இவரும் சேம் டு சேம் வந்து இப்போ எப்படி பிரசிடெண்ட்டோ அதே போல் தான் எப்படி பிரசிடெண்ட்டில் நம்ம எலக்ட்ரோவில் கொலிக் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எப்படி எலெக்ஷனுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்களோ பிரசிடெண்ட்க்கு அதே போல் தான் வைஸ் பிரசிடெண்ட்க்கும் அந்த எலக்டட் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த போத் ஹவுசஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோல் கொலிக்கில் இருப்பாங்க அண்ட் தென் இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் அந்த எலெக்ஷனில் ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலுமே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலுமே நம்ம வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட தான் போவோம் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன நம்மளுக்கு ஃபைனல் டிசிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் ஆஸ் டு சேம் ஆஸ் பிரசிடெண்ட்க்கு எப்படியோ அதே போல் தான் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஸோ அதுக்கான ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவரோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும்
எப்பப்போ நம்மளோட வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து பிரசிடண்ட் ஆக்ட் ஆகும் பிகாஸ் பிரசிடண்ட்டோட பதவி வேக்கண்ட்டாக இருக்கும்போது அவர் வந்து பிரசிடண்ட்டாக ஆக்ட் ஆக முடியும் ஸோ ஒரு டைம் டெத் ஆஃப் பிரசிடண்ட் அந்த டைம் இல்லை பிரசிடண்ட் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு இல்லைனா இம்ப்ரீச் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பிரசிடண்ட் அப்படின்னும் போது வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து பிரசிடண்ட் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஏதாவது அவரோட ஆப்சன்ஸ் இல்லை ஹில்னஸ்னால் அவரால் ப பதவியில் இருக்க முடியல அந்த டைமில் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் எல்லாமே அவர் வந்து பிரசிடண்ட் ஆக்ட் பண்ணுவார் ஸோ என்னென்ன பிரசிடண்ட்க்கு அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே வைஸ் பிரசிடண்ட்க்கும் கொடுக்கப்படும் ஓகேவா ஸோ எல்லா டியூட்டிஸுமே அவர் பண்ணுவார் ஸோ அந்த டைம் வந்து அவர் ராஜ்யசபாக்கான சேர்மேனாக இருக்க மாட்டார் அந்த ராஜ்யசபாக்கான சேர்மேனுக்கான சேலரி வராது ஸோ அவர் பிரசிடண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அவர் பிரசிடண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறாருனா வச்சுக்கோங்க ஸோ அவருக்கு வந்து பிரசிடண்ட்க்கு என்ன சேலரியோ என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வைஸ் பிரசிடண்ட்க்கு கிடைக்கும் அந்த ராஜ்யசபா சேர்மேனுக்கான ப்ரிவிலேஜஸ் கிடைக்காது ஒன்லி பிரசிடண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுற டைம் ஃபுல்லாகவே ஒரு பிரசிடண்ட்டாக பிரசிடண்ட்கான சேலரி பிரசிடண்ட்கான ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஓகே அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ ப்ரெசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் டஸ் நாட் பர்ஃபார்ம் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சேர்மேன் ஸோ அந்த ராஜ்யசபா சேர்மேனாக அந்த டைமில் இருக்க மாட்டார் ஸோ அந்த அதுக்கான சேலரியும் கிடைக்காது அவருக்கு எல்லாமே பிரசிடண்ட்கான ப்ரிவிலேஜஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா டெப்டி சேர்மனோ இல்லை வேறு ஏதாவது மெம்பர்ஸ் தான் வைஸ் அந்த ராஜ்யசபா சேர்மேனாக ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கேஸ்டிங் ஓட் பற்றி சொல்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது வைஸ் பிரசிடண்ட்லாம் அந்த எலெக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து என்ன உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடண்ட் அப்படின்னும் போது எலெக்டட் அண்ட் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட்டோட ரிமூவலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது பார்த்துக்கலாம் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் வந்து அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதாகிருஷ்ணன் ஃபஸ்ட்டு வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ரெண்டு டைம் இருந்திருக்காரு அப்புறம் ஜாஹிர் ஹுசேன் பிபி கிரி ஸோ இது வந்து கிரானிக்கல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ முகமத் சைத்துல்லா ஸோ அதை அவர் பார்த்துக்கோங்க இதயத்துல்லா அந்த மாதிரி குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களாம் அடிக்கடி கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெங்கையா நாயுடு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முகமத் ஹமீத் அன்சாரி ஓகே ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிரானிக்கல் ஆர்டர் கேட்கலாம் கொஷினில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இம்பார்ட்டண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட்டில் ஸோ கொஞ்சம் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் பிரசிடண்ட் அண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் ரிலேட்டடான ஒரு டென் கொஷின்ஸ் இருக்குது அது இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் புது டாபிக் போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் கேன் சஸ்பெண்ட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கவங்க நினச்சா மட்டும்தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கான அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹூ ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் கேன் சஸ்பெண்ட் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கொஷின் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் ஸோ யா பார்லிமெண்ட் பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ யார் நினச்சார்னா இப்போ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பிரசிடண்ட் ஸோ பிரசிடண்ட் வந்து எமர்ஜென்சி டைம் டிக்ளேர் பண்ணும் போது நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து க நைன்டீன் வந்து அதுவாக வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மட்டும் எந்த காரணத்துலையுமே சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ எந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கிற ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ நைன்டீன் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரைட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அவேக்னிங் கார் ஸோ ரைட்ஸ் அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட அஞ்சு ரைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹெபஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரொஹிபிஷன் செரிட்டரி அண்ட் கியோ வாரண்டோ ஸோ அது எல்லாமே நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் அன் அகாடமி கிளாஸில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கோம் இப்போ என்ன கொஷின் கேட்குறேன் அவேக்னிங் கால் அப்படின்றது என்ன ரைட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி டூக்கு கீழே வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேண்டமஸ் ஸோ மேண்டமஸ் தான் அவேக்னிங் கால் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கமாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு அவேக்னிங் ஒரு சிக்னல் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ மேண்டமஸ்னால் டு கமாண்ட் அப்படின்றது தான் அதுக்கான மீனிங் ஸோ மேண்டமஸ் தான் அவேக்னிங் கால் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு
uh, equality without liberty promotes individual initiative so vandu equality mattum irundaduna or individual uh, or uh, initiative vandu increase pannum appdin solliranga so idhe edhu correct appdin paathinga na which of the following statement is correct appdin kuduthirukanga so without equality liberty would produce supremacy okay va so without equality only one da correct so equality mattume irundad appdin paathinga na liberty uh, லிபர்ட்டி மட்டும் இருந்ததுன்னா லிபர்ட்டி வந்து ஈக்வாலிட்டியை சப்ரஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக கேபிட்டலிசம் வந்து கொண்டு போயிடும் ஸோ அதனால தான் ஈக்வாலிட்டிக்கு அப்புறமா தான் லிபர்ட்டியை வந்து நம்ம கான் பிரியாமலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ரெட்ஸ் கேரண்டி பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஸோ ரெட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சு ரெட்ஸில் இதில் வந்து எந்த ரேட் வந்து பர்சனல் ஃப்ரீடம் வந்து கேரண்டி பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அது நம்மளுக்கு தெரியும் ஹேபர்ஸ் கார்பஸ் ஸோ ஒருத்தங்க காணும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து கோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஸோ ச பர்சனை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ அதுதான் ஒரு பர்சனல் ஃப்ரீடமாக இப்போ ஏதாவது ஏதாவது இல்லீகலாக காணாமல் போயிருக்காங்க ஏதாவது வகையில் கூட நம்ம ஸோ அவங்களோட பர்சனல் ஃப்ரீடமை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஹேபஸ் கார்பஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஹூ மூடு த ஹிஸ்டாரிக் அப்ஜெக்டிவ் ரிசல்யூஷன் ஆர் டிசம்பர் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த கான்ஸ்டியூட் அசம்பிளி ஸோ யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த அப்சல்யூட் ரெசல்யூஷனை வந்து கொண்டு வரது ஜவஹர்லால் நீர் தான் ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அமெண்ட்மெண்ட் த டேர்ம் சோஷியலிஸ்ட் வாஸ் இன்சர்ட்டட் இன் த ப்ரியாம்பிள் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகே ஸோ இயர் தெரிஞ்சதுனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வாஸ் அடாப்டட் இன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போ அடாப்ட் பண்ணாங்க என்ஃபோர்ஸ் பண்ணது ஒரு இயர் ஃபஸ்ட் அடாப்ட் பண்ணது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ அப்புறமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜான்வரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து என்ஃபோர்ஸ் ஆகிட்டு ரிப்பப்ளிக்காக நம்ம ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்னு செலப்ரேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் வாஸ் செலக்டட் என் அன்அப்போஸ்ட் ஸோ எந்த ஒரு வைஸ் ப்ரெசிடென்ட் தான் அன்அப்போஸ்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ அன்அப்போஸ்டாக வந்து செல செலக்ட் பண்ணப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் தான் ஸோ அந்த டைமில் ஸோ அவர் அவருக்கான அப்போசிஷனே இல்லாமல் அவர் வந்து தனிச்சையாக நின்று அவர் வந்து செலக்ட் ஆகிறார் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹூ இன்வெஸ்டிகேட்ஸ் ஆல் த டிஸ்பியூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு வைஸ் ப்ரெசிடென்டல் எலெக்ஷன் ஸோ யார் வந்து வைஸ் ப்ரெசிடென்டல் எலெக்ஷன்ஸில் வர டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே கொண்டு சால்வ் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் செலக்டட் ஆஸ் ஃபோர்டீன்த் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் தான் ஸோ அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் யூனியன்ஸ் ஆர் வெஸ்டட் பை த ப்ரெசிடெண்ட் ஆமாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரோட ஹெட்டே வந்து ப்ரெசிடெண்ட் தான் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா போத் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோதான் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் அன்அகாடமியில் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ வெனஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே ஒன் பிஎம்க்கு வந்து இனிமேல் நம்மளோட கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து ஈவினிங்காக கொண்டு வந்தோம் ஸோ பட் இப்போது ஆஃப்டர்நூன் மாற்றிட்டோம் ஸோ அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா அட்ராக்ட் இன்னும் நம்ம போவோம் அட்டென்டிவாக இருக்கும் கிளாஸ் அப்படின்றதுனால ஸோ ஒன் பிஎம்க்கு எவ்ரி வனஸ்டே சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே இன்க்ளூடிங் சண்டே கூட ஏப்ரல் ஸோ இந்த மந்த்துக்கு வந்து நம்மளோட கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெவன்த்து சமைச்சர் புக் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் இன்னும் வந்து ஒரு ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் கிளாஸஸில் ஸோ இந்த வீக் வந்து கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கண்டிப்பாக இன்ட்ராக்டிவாக கிளாஸ் கொண்டு போகலாம் ஸோ அதுக்கான யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய கண்டென்ட் அண்ட் கொஷின்ஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ப